హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు దేవిలాల్ అగ్రికల్చర్ ఛానల్ నా పేరు దేవిలాల్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు రెండు వేల ఇరవైలో నేను చేస్తున్న ఫస్ట్ వీడియో సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి నేను ఈ వీడియోకి థౌజండ్ లైక్స్ టార్గెట్ అయితే ఇస్తున్నాను సో తప్పకుండా సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది కదా కింద దాని మీద ఒకసారి ట్యాప్ చేసి పక్కన వచ్చే గంట సింబల్ను కూడా తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి రైతులు అయితే తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి సో ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఆల్రెడీ టైటిల్ చూసి ఉంటారు కదా లక్షలు కురిపిస్తున్న వరి రకం అని చెప్పేసి టైటిల్ కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన వివరాలు అన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో అందిస్తాను సో స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి చూసిన తర్వాత కింద కామెంట్స్ చేయండి ఇంతకుముందు వీడియోస్కి చాలామంది ఏంటంటే కామెంట్స్కి మీరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో దయచేసి క్షమించాలి కొంచెం ఒక టెన్ డేస్గా బయట వర్క్ చే బాగా హెవీ వర్క్ ఉంది సో దానివల్ల నేను కామెంట్స్కి కానీ కొన్ని కాల్స్ కూడా అటెండ్ చేయలేకపోయాను సో ఇప్పటి నుంచి ఆ ప్రాబ్లం అయితే రాదు సో దాదాపుగా నా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పటి నుంచి మీరు చేసే కామెంట్స్ అన్ని కొట్టి కూడా రిప్లై ఇవ్వడానికి అయితే నేను ట్రై చేస్తాను సో లైక్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే బేర్ కంపెనీ వల్ల సీడ్ అండి నేను అది ఆడ మగ వరి రకం ఇది మేల్ ఫీమేల్ ప్యాడి అంటారు దీ దీనికి సంబంధించింది ఒక నారుమడి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చేసినప్పుడు చాలామంది అడిగిన విషయం ఏంటంటే దీని గురించి ఇంకా నాటు వేసేటప్పుడు ఒక వీడియో చేయండి పూర్తి వివరాలతో అని చెప్పేసి కూడా చాలామంది అడగడం అయితే జరిగింది సో వాళ్ళ కోరిక మేరకు నేను ఈ వీడియో అయితే ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు చూస్తుంది మేల్ సీడ్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ నాటు వేయించడం అయితే జరిగింది సో ఫీమేల్ అయితే మనకి ఈ రెండు మేల్స్కి మధ్యలో ఫీమేల్ అయితే వేయడం అయితే జరుగుతుంది ఒక సైడ్ ఆల్రెడీ ఫీమేల్ వేశాను సో చూస్తుంటే మీకు మధ్యలో అది కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ మేల్ ఎలా ఉంటుందంటే మూడు స్టేజెస్కి అయితే వేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫస్ట్ మేల్ సెకండ్ మేల్ థర్డ్ మేల్ అంటారు ఫస్ట్ ఒక మేల్ నార పోసిన తర్వాత అంటే ఒక వన్ ఒక వన్ ఎకర్కి ఒక బ్యాగ్ ఉంది అనుకుంటే దానికి త్రీ పార్ట్స్కి డివైడ్ చేసి మూడు సార్లుగా నార పోసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ఆ మూడింటికి ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం నాటు వేసేటప్పుడు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అట్లా త్రీ వేసిన తర్వాత ఇంకొక త్రీ అట్లా వేసుకుంటూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో మేల్ కంప్లీట్గా వేసుకున్న తర్వాత ఈ మిడిల్లో ఉన్న గ్యాప్లో ఫీమేల్ అయితే వేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఫీమేల్ సేమ్ మా మిడిల్ గ్యాప్లలో ఫీమేల్ అయితే వేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫీమేల్స్ ప్యాడ్ని బై కంపెనీ వల్లే బై బ్యాక్ అగ్రిమెంట్లో తీసుకుంటారు బయట సేల్ చేయడానికి అయితే వీలు ఉండదు అండ్ ఈ మేల్ని అయితే మనం బయట మామూలుగా మిల్లర్స్కి వాళ్ళకి వీళ్ళకి సేల్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా అంటే మనకి మామూలుగా వెయ్యి పదులు దొడ్డు రకాలతో పాటుగానే ఇది బయటకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఈ ఫీమేల్ అయితే కంపెనీ వాళ్ళే బై బ్యాక్ అగ్రిమెంట్లో తీసేసుకుంటారు ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రైస్ అనేది కూడా ముందే డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎంత ప్రైస్ అనేది కూడా వాళ్ళు ముందే చెప్తారు అగ్రిమెంట్లో క్లియర్ అన్ని విషయాలు అనేది మెన్షన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు ఏమైనా లాసెస్ కానీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కానీ ఏమైనా జరిగి మీకు ఏమైనా కంప్లీట్ లాస్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి దానికి సమ్ అమౌంట్ అయితే వాళ్ళకు కట్టివ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు అట్లా ఉంటుంది కంపెనీస్ని బట్టి అది మారుతూ ఉంటుంది చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి మేల్ ఫీమేల్కి సంబంధించింది బయట ఇప్పుడు చూసుకున్నారనుకోండి పైనీర్ వాళ్ళది కానివ్వండి మంజీరా వాళ్ళది ఇంకపోతే ధాన్య కంపెనీ అని బయో వాళ్ళది కానీ ఇలా చాలా రకాల కంపెనీస్ అయితే మనకి మేల్ ఫీమేల్ ప్యాడ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అవైలబిలిటీ వచ్చేసాయి చాలా వరకు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక మెయిన్ కామెంట్ ఏంటంటే చాలామంది అడిగిన విషయము మేము పెట్టాలి అనుకుంటున్నాము దానికి మరి ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏందని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నారు సో ఇది ఏంటంటే ఫెర్టిలైజర్ షాప్లలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ సీట్స్ కంపెనీలలో దొరికే సీట్స్ అయితే కావు కంపెనీ వాళ్ళే ప్రజెంట్ చేస్తారు ప్లస్ వాళ్ళే బై బ్యాక్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ వాళ్ళకే మీరు తిరిగి అమ్మాల్సి అయితే ఉంటుంది కంప్లీట్ సర్వీస్ అంతా కూడా వాళ్ళే చేస్తారు ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటారు ప్లస్ మీకు ఆ సీట్స్ ఒక ఏజెంట్ పర్సన్ ఉంటారు ఎవ్రీడే కానీ వీక్లీ వన్స్ వచ్చి చెకప్ చేస్తూ ఉంటారు ఏం సీట్స్ అంటే ఏం ఫెర్టిలైజర్స్ ఏం వేస్తున్నారు అది ఏం వెయ్యాలి ఎంత మోతాదులో వేయాలనేది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు సే దాని ప్రకారంగా మీరు పాటించుకుంటూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో అలా వాళ్ళు చెప్పినట్టు కనుక మనం ఫాలో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నియర్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అయితే రీచ్ అవుతాము ఒక టెన్ పర్సెంట్ అయితే మనకు సాయిల్ కూడా సపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్లస్ అదేవిధంగా అట్మాస్ఫియర్ వాతావరణం కూడా సపోర్ట్ చేసినట్టయితే మేము డెఫినెట్గా మంచి ఫలితాలను అయితే సాధించవచ్చు నేనైతే మూడో సంవత్సరం ఇది వేయడం నాకు బెస్ట్ మంచి ప్రాఫిట్సే వచ్చాయి స
మీకు మీ ఏరియాలో బేర్ కంపెనీ వారు ఎవరైనా కానీ లేదా మేల్ ఫీమేల్ ప్యాడ్ ఇచ్చే వాళ్ళని కన్సల్ట్ అవ్వండి మీ సాయలం కా సూటబుల్ అయ్యి మీరు వర్క్ చేయగలుగుతాము అంటే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మీకు వచ్చి ఇస్తూ ఉంటారు లేదు మీరు వర్క్ చేయలేరు మీ సాయిల్ సూట్ కాదు అంటే వాళ్ళు అప్పుడే మీకు వెనక్కి అయితే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎవరైనా ట్రై చేయని వాళ్ళంటే ఒకటేసారి ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు అయితే వేయదు ఒక వన్ ఎకర్ టూ ఎకర్స్ అట్లా వేసిన తర్వాత మీకు మంచి అనిపిస్తే నెక్స్ట్ ఇంకో ఫైవ్ టెన్ ఎకర్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు ఇది మంచి లాభాలను అయితే ఇస్తుంది ఎకరానికి ఎంత కాదన్నా కూడా వన్ ల్యాక్ వరకు ప్రాఫిటబుల్ అయితే వన్ ల్యాక్ ఎబోనే వస్తుంది నాకైతే నా లాస్ట్ ఇయర్ బాగానే వచ్చింది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వరకు అయితే వచ్చింది నాకు ఎక్స్పెన్సెస్ అవన్నీ పోను ఒక ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు అయితే మిగులుబాటు అయితే జరిగింది ఈసారి అయితే ఖర్చులు అన్ని పోను కూడా లక్ష రూపాయలు తీయాలని చెప్పేసి టార్గెట్ కూడా పెట్టుకున్నాను సో మంచి ఆదాయం అయితే డెఫినెట్గా వస్తుంది కష్టపడితే కష్టపడకుండా అయితే ఇది రాదు నేను కష్టపడను నాకు డబ్బులు రావాలి అనుకుంటే మాత్రం అయితే రాదు మీరు లోకల్ వాటి వేసుకున్నా కూడా మీకు కష్టపడంది వడ్లైతే పండవు సో నేను చెప్పేది ఫైనల్గా ఒకటే కష్టపడతా నేను వ్యవసాయంలో ఇంతవరకైనా వెళ్తాను అనుకున్న వాళ్ళైతే డెఫినెట్గా మేల్ ఫీమేల్ ప్యాడ్కి వెళ్ళచ్చు మంచి ఫలితాలను అయితే సాధిస్తారు ఒకటే మాట నేను కష్టపడను నాకు రావాలంటే మాత్రం దీంట్లోకి రావద్దు వచ్చి నష్టపోవద్దు సో ఇది వీడియో ఈ వెండింగ్ చూసిన ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్